वेलकम डियर फ्रेंड्स अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जियो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स दिस इज माय लेक्चर सिक्सटी एथ आई हैड टोल्ड यू पीपल कि इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग ऑफ माय फिफ्टी नाइन्थ लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेड मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्काउ डेफ मीन स्काउ डेफ अब वॉट इज डी एम डी एम इज बेसिकली द वेटेड मीन डायमीटर ऑफ द बेड मटीरियल द सॉयल पार्टिकल्स विच वी एनकाउंटर आपको जैसे मैं अपने ब्रिज के प्रीवियस थ्री लेक्चर्स में शुरुआती दौर में बता चुका हूँ कि हम लोगों को जो सैम्पलिंग करनी होती है वो एवरी डेढ़ मीटर इंटरवल पर करनी होती है राइट फ्रॉम बिलो द लेवल ग्राउंड लेवल और द बेड लेवल और द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट आर इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्ट द सैम्पलिंग वर्क so this code says this is basically what i am telling you all is a case example being very clearly mentioned in appendix 2 under clause 106.9.3.1 of irc 5 2015 this is just to make you understand the all all geotechnical engineers and civil engineers concerned as well as bridge engineers ki how this weighted mean diameter is calculated so this Or suggests that the representative bed material samples should be taken at the rate of every change of strata up to the maximum anticipated scow depth. So, we have been doing bridge pay investigation. So, we have a concerned client. So, we have been using the idea that our scow depth should be at the rate of every change of strata up to the maximum anticipated scow depth. So, we have been using the idea that our scow depth should be at the rate of every change of strata up to the maximum anticipated scow depth. Go further at every 1.5 meter interval below this till the anticipated maximum scout depth. This code says that for calculating this weighted mean diameter at every level, we should at least try to take minimum 500 gram of sample. Now, what is actually the case? That is, me the sieves recommended. For calculating weighted mean diameter are 5.6 mm, 4 mm, 2.8 mm, 1 mm, 425 micron, 180 micron, and 75 micron. And at the bottom of that, a pen is placed. So what we do is that we take a particular weight of the sample. In this very case, this weight of the sample was found to be 419.40 gram. हम इन सीव्स को जैसे 4 mm है तो एक 4 mm की ओपनिंग है 2.80 mm तो 2.80 mm की ओपनिंग है इनको हम सीव करते हैं वी डू द सीविंग ऑफ दिस सैंपल प्लेसिंग दीज सीव्स वन बिनीथ द अदर एंड एट द बॉटम अ पैन इज प्लेस सो वी कैलकुलेट द सॉइल वेट रिटेन ऑन एवरी सीव एंड फर्दर वी कैलकुलेट द परसेंटेज रिटेन ऑन एवरी सीव हाउ के सीविंग के बाद हमें यह पता चला कि 2.80 पॉइंट एट जीरो एम एम सी पे द वेट रिटेन वॉज सिक्सटीन पॉइंट नाइन जीरो ग्राम ऑन वन एम एम इट वॉज सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो ग्राम ऑन फोर एंड ट्वेंटी फाइव माइक्रोन वॉज सेवेंटी नाइन फोर सेवेंटी नाइन पॉइंट टू जीरो ग्राम और एटी माइक्रोन पे वन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर जीरो ग्राम एंड ऑन सेवेंटी फाइव माइक्रोन इट वॉज फोर्टी वन ग्राम तो द टोटल क्यूमुलेटिव इंक्लूडिंग द वेट रिटेन विच वेंट ऑन पासिंग ऑल दी सीव एंड द फाइनल And weight of the sample which was left on the pan, bottom of the pan was 55.40 gram. The total weight was 419.40 gram. Now we calculate the percentage rate and how the 16.90 divided by 419.40 into 100 and so on. So these are the percentages retained: 4.03, 18 18 18.24, 18.88, 35.86, 9.78 on these respective ISCs, and 13.21 was the weight of the sample in percentage retained on the pan. Now, for that, coming on to this from table one to this table two, we define the sieves. कि जहाँ हमारा जैसे 2.80 पे ये percentage soil retained था, उसके above वाला हम यहाँ mention कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में तो zero था 5.6 mm पे और 4 mm पे, तो 4 से 2.80 mm के बीच में the average size of the sieve, this plus this, 4 plus 2.8 divided by 2 is 6. 40 mm so that is how we calculate the average sieve size of all these sieves then further from 2.80 to 1 mm 1 mm to 425 micron 425 micron 
माइक्रोन टू वन एट्टी माइक्रोन वन एट्टी माइक्रोन टू सेवेंटी फाइव माइक्रोन एंड फ्रॉम सेवेंटी फाइव माइक्रोन टू दैन दैट इज बिलो सेवेंटी फाइव एम एम दिस वॉज द एवरेज साइज कैलकुलेटेड थ्री पॉइंट फोर जीरो एम एम वन पॉइंट नाइन जीरो एम एम पॉइंट सेवन पॉइंट टू एम एम पॉइंट थ्री जीरो टू एम एम पॉइंट वन टू सेवन एम एम दिस इज पॉइंट जीरो सेवन फाइव डिवाइडेड टू डिवाइडेड टू दैट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव एम अब द परसेंटेज वेट रिटर्न विच वी ओपटेन हियर वी राइट दोज वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर सीट्स टू पॉइंट एट जीरो वॉज द ओपनिंग ऑफ दिस सीट तो वॉट सो एवर वॉज रिटर्न फ्रॉम फोर टू टू पॉइंट एट जीरो एम एम इन परसेंटेज टर्म्स दिस फोर पॉइंट जीरो थ्री परसेंट इज रिटर्न ओवर हियर एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस एटीन पॉइंट टू फोर एटीन पॉइंट एट एट थर्टी फाइव पॉइंट एट सिक्स नाइन पॉइंट सेवन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट टू वन नाउ एट द एंड ऑफ दिस कॉलम फोर वी डू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू गिवेन इन कॉलम टू बाई दिस वैल्यू गिवेन इन कॉलम थ्री and accordingly we got these values 13.70 34.66 numerical values 13.44 10.83 1.24 and 0.495 in the gross cumulative of this in the column 4 was found out to be 74.365 so now how do we calculate this weighted mean diameter dm it is being calculated as 74.365 divided by 100 that is 0.74365 say 0.74 so this is the way we calculate the weighted mean diameter at every at every level jahan se bhi humne sample collect kara hoga right from below the ground level because this is the minimum prerequisite which we as a geotechnical engineer when we do soil investigation for any bridge we have to give these values we have to incorporate these values in our geotech investigation report so that it helps the concerned bridge designer bridge engineer and the structural designer to decide on the foundation depth at which very particular level the particular well foundation need be rested for that very particular river bridge case and which in turn is used for calculating silt factor jo ki humne aap logo ko pichle lecture mein bataya tha 1.76 under root dm and for the this value is being used and put in the mean square depth formula dsm which is Which says 1.34 and cube root of whole dv square design discharge upon KSF cell factor. So friends, this is what I wish to explain you all in this lecture of mine. Hope आप लोगों को ये lecture पसंद आया होगा और ये lecture 59 के conjunction में lecture 60 जरूर आप लोग देखें क्योंकि तब आप इन दोनों lectures को आपस में connect कर पाएंगे. Keep on liking, sharing. and subscribing my channel youtube youtube channel geotechnology consultancy thank you thank you very much